皆さんこんにちはランタムです僕は今ね山梨県の甲府市の開発クラブさんの方に来ててデータのアップロードとかパソコンの作業をしたんですよねでやっとくさね手が空いたんですけども実はね僕山梨県に来てからほとんどね観光らしい観光をしてないんで今回はね時間も空いたことですのでちょっとね山梨県の方観光ね方に回らせてもらいたいというふうに思いますで山梨県はねいろいろ見て回る場所があるんですけども実はですねこの近くにかの有名な信玄餅のねアウトレットの工場がありましてそこに行ったらね袋にね信玄餅詰め放題をねさしてくれるとのことなんでねもうそれはねぜひ詰めたかったんで今からねこちらの方に行って詰め放題の方をねさしてもらいたいというふうに思いますでちなみにね信玄餅の詰め放題というのは結構人気らしくてからあのなくなり次第終了みたいなねものがあるらしく9時からされてるんですけども今ね8時半回ったばかりぐらいでここからね10分ぐらいで行けるんでもうね今から行ってね信玄餅の列に並びたいと思いますはいよしということで、ね、行きましょうよし行きましょうの整理券配布終了になってるえ詰め放題もう終わってるえ五50分から配り始めてもう終わったんだえー、そうなんじゃでちょっとねえっ、ー、と行ってみましょうあのね秘宝です本日もね詰め放題の整理券配布は終了いたしましたどうやらね信玄餅詰め放題は1日限定枚数が決まっててから整理券配布終了時間が7時50分とのことでからもう1時間前にはね配り終わってたみたいです何時から配ってたんでしょうか知らんかったそうかそれはねちょっとあのそういった美味しいお話はないですよねはいでもねあのせっかくこちらまで来させてもらったんであのお店が開いたらねお土産に信玄餅ね買わせていただきたいと思いますはいちょっとねまだ時間あるんで少し車だけで待ちましょうよし9時をね回ったんで行ってみましょう信玄餅テーマパークですテーマパークというかね工場ですねどこに何がねあるかわからないんですけどもでこちらがね信玄餅の詰め放題の会場とのことでね抽選に勝ち残った方たちはねこちらでね詰め放題できるみたいです僕は破れましたはいでこちらがね、えっと、コンビニみたいな建物でから中にはね信玄餅のモナカやクレープや雪見大福とかカントリーマムとかねめちゃめちゃ売られてあるもちょっといただきたいなと思うんですけども僕にちょっと気になったのがこちらでからピンバッジがあるんですよねでこれはね1回200円で何やらね可愛らしいものが当たるそうなんでちょっとねいっぺんガチャ出してもらいましょうさあどうかああ,あこれですね信玄餅初心者っていうのが出ました<笑>今の僕にねぴったりの煽り文句ですね<笑>ありがとうございます。そう来たか。あ、でもね、いいの当たりました。よかったです。初心者としてね、精進します。よし、お土産持って帰ろう。で、えっとね、あちらでお土産ね、買えるみたいなんで、せっかくなんでね、お土産買いに行きましょう。よいしょ。よし、行ってみましょう。お客さんのすらないします。おお。あ、こちらでも売ってますね。モナカにクレープ、どれだけもあります。真剣持ちもあります。信玄餅以外にもおまんじゅうとかも売られてますねへえおーおーおーおー信玄餅極めてからケースが食べれる分があるえー、こんなあるんだあのねこちらにはね信玄プリンがありますすごいこんなんもあるんだあどれも美味しそうよしこんな感じでねちょっと買わせてもらいましょうえっとねこれがね信玄餅の8個入りでこれ2個入り僕のおやつですねでそれと別にさっきのねなんかすごいやつケースまでね食べれる信玄餅これをねお土産に差し回りたいと思います。オッケー、買いに行きましょう。はい、お願いします。はい、どうも。よし、無事ゲットです。やりました。はい、ということで、ね、詰め放題じゃなかったですけども、しっかりねお土産買えたんで良かったです。はい。で、こちらでね工場見学もあるんですけども、実はね僕あのこちらの方に来たらワカサギ釣りがしたかったんですよね。で、今ね見てわかるようにちょっと雪がだいぶ降ってるんですけども、ワカサギ釣り11時ぐらいからねできるとこないかなと思って探してみましたら。偶然ね、一軒されてるところがあってから、そちらがね、空きがあったんで、もうね、ちょっとあの、工場見学はね、えっ、ー、と、もう置いといてから、若崎連れの方にね、もう行かせていただきたいなというふうに思います
。はい。ちなみにね、えっ、ー、と、若杉釣りの場所は、ネイチャーベースさんっていう場所でから、ここからね、25キロで34分で行けるらしいんですけども、あの、雪が降ってるんでね、多分、だいぶ時間がね、かかるんじゃないかと思いますんで、もうね、今からね、若杉釣りの方、迎えたいと思います。はい。よし、ということでね、行きましょう。はい、あっという間にね、雪景色です。はい、現在の気温ね、マイナス二度らしいです。急に寒波が来ましたね。おお。あ。登れなくなってる車もいます。すごい雪がね詰まってます。スタッドレス履いててよかった。こちらですね。あの本でもね今日本当に若崎釣りさせてくれるんでしょうか。できたらね嬉しいんですけどもどうでしょう。はい到着です。よし行きましょう。ネイチャーベースさんです。はい、お願いします。はい、はい、どうもセミナリオでお願いします。はい、よし、ライフジャケットをね、引き込みます。で、えっとね、今からね、船乗り込むんですけども、今回はね、えっとね。手ぶら三時間パックという分をね、えー、お願いさせてもらいました。だからね、竿も。餌も、ついて三時間釣れるという、ものなんですけども。えっ、ー、と、遊漁料がいるんでね、全部で五千八十円入れました。よしよしお迎えの船がね来てくれました<笑>よしるんですよなるほどよしもう本物じゃオッケー<笑>出港ですあのね湖ちょっと凍ってますねこれすごっめちゃめちゃ寒いです。わあ。お、船がね見えてきました。あちらでしょうかね多分。おお。でか。しゃ。よし。ああ。こちらが自分のシートらしいんですけども中にはねストーブとかもあってねあったかいですで飲み物がねなんか好きに飲めるみたいですすごっよいしょまず餌をつけるところからなんですけど、はいまあ、まずおもりをつけてもらって針の先が外に必ず出るようにこれが中に入りっぱなしだと食いつきが悪いので真ん中で切ってあげて、ね、5本全部つけれたら、重り落としていきます。こうぐっと押し込んでもらうと、重りが下に下がっていきます。で、リールをパチっていうところまで巻いてもらうと、もう下がらなくなります。で、まあ、高さはこれで調節してもらえばいいんですけど、あ、もう来てます。え、もう来た。今、先が揺れてるの分かりますちょんちょんになりましたね。ちょんちょんってなったら、グッて目線ぐらいまで上げてあげると今揺れてるので多分擦れてる<笑>あ擦れてますわーで下にくぐらせますで上に持ち上げると切れるようになってるのでああなるほどはいあわかりました、はい、でまず餌をつけるところからよしということで、ね、あの僕の人生初の一匹目はねお姉さんがつけてたんですけどもあ本当ですか<笑>がこ,これから<笑>が頑張ってね、捨てきたいと思います。すね、頑張りましょう。すごいな。老眼鏡を持ってくればよかった。よし。こうですね。はい。四個に、ね、つけたんで、これでいってみましょう。こうやって、カチンと読まれまして。じっとしてても、あんまり釣れる魚じゃなくて。結構頻繁にちょんちょん。<笑>あ、ちょんちょんと。
あ、あれぐらいで合わせるんです。あ、はい。釣<笑>れてます。はい。巻いちゃって大丈夫、多分釣れてます。<笑>おお、ちょっと、ちょっと、あ、本当だ。釣れました。人生初の若竹です。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。<笑>やった。わあ、すごい。で、これを、オケ、なんとかね。回収できました。どうかなどうかなどうかなおお来た来た来た来たよいしょはい出たなるほど面白いあぶおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおはい、あのね、最初にね、つけた餌なんですけども、これがね、全然なくならないんでね、餌持ちがすごいいいですね。もう、つけたらね、釣れて上がってくるんで、カツオ釣りのね、漁師の時分です。おお、でかい。でかいの釣れました。あ<笑>、飛車もかいぐらいでかい。やった。<笑>よし。オッケー。よし。そろそろね。時間なんで農館ですね。はい、よし。ということで、ね、今回の釣果がね、こんな感じです。全部でね、50匹ぐらい釣れました。すごい釣れた。やったー。<笑>で、えっとね、持って帰らせてもらえるんで、こうやってやるね、持って帰らせてもらいましょう。ということでね、こんな感じです。こちらもね、今日晩いただきましょう。たくさん釣れました。よし、じゃあね、お迎えの船が来たんで帰りましょう。はい。はい。よし。なんか、YouTube かなんかやられてるんですかやってます。<笑>なんていうチャンネルでやられてるんですかランタイムっていうチャンネルです。ランタイムはい、ひらがなでランタイムっていう部分で。車中泊系です。ええー、いいですね。オッケー。<笑>こっち向けですね。オッケー。オッケー、大量大量。ああ。あ、ちなみにね、ドーム線はね、トイレ付きです。ああ。<笑>ああ、寒い。めちゃめちゃ寒い。<笑>ああ。ああ、到着。はい、どうぞ。はい、よいしょ。よいしょ。よいしょ。ありがとうございます。ありがとうございました。結構です。あ、はい、わかりました。ありがとうございました。じゃあ、あのチャンネル登録よろしくお願いします。はい、あ,ます<笑><笑>あのね、銀世界に変わってます。しかも寒い。よし、じゃあね、ダウンジャケット、お店の方にね、返していただきます。寒い。ありがとうございました。あのね、たった三時間で別世界です。あのね、車も車の前もね、とんでもないことになってます。これはこれはまさかねここに来て雪かきできるとは思いませんでしたやったーよいしょいとりあえずねまずは雪かきしましょうかねすごいなあ30歳ぐらいそうってますよこれ雪かきも大変すごい<笑>これはこれはよし、サーブ<笑>よし、ということでね、えー、とワカサギもね、釣れたんで、えー、と今度はね、あちらを料理するための食材を買いにスーパーさんの方にね、ちょっと移動してみたいと思います。はい。ということで、ね、行きましょう。よっ、こいしょー<笑>はい。えっとね、ネイチャーベースさん、ありがとうございました。あのね、ワカサギ釣り、楽しかったです。はぁ。あのね、雪が短時間でめちゃめちゃ降りました
はいスーパーさんにね到着ですよいしょちょっとねパッと食料品の買い出しの方にね行ってきたと思いますよいしょ行ってきますよし、しっかりね、買ってきました。はい、ただいま。はい、ということでね、買い物終わったんで、今日のね、車中泊場所を探さないといけないんですけども、とりあえずね、この雪なんで、そんな場所に止めたらね、雪かきされなかったり、脱出できなかったりしても嫌なんで、どっかね、いいとこないかなと思って探しましたら、近くにね、アルビパークさんがありまして、で、電話したらね、OK いただけたんで、今夜はね、えー、とこちらの近くの、川口湖クラフトパークさんの方にね、行って車中泊の方、させていただければと思います。はい、ということで、もう行きましょう。はい、えっとね、この辺なんですけども、どこだろう。ここですね。はい、よいしょ。オッケー、到着でーす。はい、ということで、ね、こちらはね、川口湖クラフトパークさんですね。RV パークで、一泊2000円なんですけども、電気が使えてゴミが捨てれるっていうね、ありがたい施設なんで、今回ね、こちら利用させていただくことにしました。で、あちらがね、受付なんで、もうね、ちょっと行ってから、チェックイン済ませたいと思います。行きましょう。よし。<笑>面白いバスがある。遊びバスって書いてある。手裏剣体験とか、ロッククライミング、あります。オッケーえっとね、チェックインできました。で、えっとね、車止めてる場所はね、もうあそこでオッケーなんですけども、こちらがね、お手洗いですね。えっとね、シャワーもなんか向こうにあるみたいです。で、ここがね、ゴミ箱でからゴミが捨てられて、こちらにはね、水場があってから、温水も利用可能そうということです。これはありがたい。よし。ということでね、えっと、早速ね、ゆっくりさせてもらいたいところではあるんですけども、今日アップしたい動画があってから、そっちの方、ちょっとまだ終わってないんで、今から車の中に入って、えっとね、多分な何時間かかると思うんですけども、頑張ってね、やりたいと思います。はい。こもります。あ、でもね、えっと、こもる前にね、電源だけつなげておきます。よいしょ。これで、OK ですね。はい。よいしょ。よし、ということでね、やっとこさ作業が終わったんで、今からね、晩ご飯にしようと思うんですけども、今夜はね、こちらですね、ワカサギくんがあるんでね、こちらをもうね、えー、と天ぷらにしてね、いただきたいと思います。はい。で、ワカサギはね、下処理が必要で、とりあえずね、塩で揉んで洗い流すっていうね、工程が必要なんで、それをね、えっ、ー、と、やろうと思うんですけども、こちらにはね、流しがあるんで、そこにいてね、洗わせてもらいたいと思います。行きましょう。うあ、ちなみにね、えっ、ー、と、雪かき、先ほど、済ましてくれました。ありがたい。塩をね、しっかり振ってこれをねもみもみシャカシャカしたら洗い流すとオッケー洗い終わりましたよし車にね戻りましょうよいしょでえっとね水分取りますよしはいこんな感じで OK でしょうでわかさぎあげるにはね天ぷら粉がいるんですけどももうね今日は市販の分買ってきたんでこちらを使おうと思いますよいしょはい、はい、1カップで水多分これぐらいこれをね、もうざっくり混ぜててから、はい、これでね、完成です。あとはね、つけてあげるんですけども、今回はね、電気が使えるんで、あえ使います。よし。で、今回ね、この鍋使います。フライパンはね、あの広くて油を使いすぎるんでね。よし、はい。これぐらい。で、オンなんですけども、この、これはね、火力しか調節できない IH なんで、ちょっとね適切な温度っていうのはあんまし分からないんですけどもまあ勘でね頑張ってやってみたいと思いますよしいい温度だったんで上げていきたいと思いますまずはでまぶしてよ
飛び散り防止でちなみにね上げる時にはね僕はあのこっちがね可動式なんですけどもこっちに置かずにこっちをね固定された台の方に、えー、とコンロのけるようにしてます危ないんでねでどうでしょうかおいいんじゃないかな早速ね取り上げてみましょうよいしょオッケー味付けはシンプルにしようよしどうでいただきましょういただきます果たして自分で釣ったワカサギのお味はうまっめちゃめちゃ美味しいですあーこんな味なんじゃあのね身がねすごい柔らかくてちょうどいい上がり具合になってからめちゃめちゃ美味しいですうーんこれはねもう飲んでないとやってられない味ですいただきますあーたまりませんあのね念願のワカサギなんでねめちゃめちゃ美味しいです本当にねワカサギ生まれて初めて食べたんですけどもこんなに美味しいとは思いませんでしたうんなくなる前にあげますうわーすごーいこれお店で食べたらね多分これだけで500円は取る代物ですようーんたまりませんということでねちょっとねゆっくり揚げながらいただきたいと思いますお大きいやつよしということでねえー、っとワカサギはこれでね全部なんですけどもまだね種が残ってるんで鶏もも肉もね揚げましょうこれね買ってきてました鶏天みたいなね格好にしますとりあえず軽く下味そしたら全部絡めてあの粉がね残ると思って鶏肉買ってきてましたはいあっちあっちよしでよしオッケーよしオッケーいいかな鶏天もね、美味しそうに揚げましたよし,よしじゃあねポン酢でいただきましょう果たしてお味はうんめちゃめちゃ美味しいですきちんとね中まで火が通っててからもうねおもしろい食べたらね4個で500円の味ですうんあーたまりません再販希望ですということでねちょっとね美味しい料理できたんで、あとはね、またしてもね、食べると見ながらね、ゆっくりちょっとさせてもらいたいと思います。はい、全部食べてね、完食です。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。でもね、あの、えっと、おじさんの家にはね、ワカサギ50匹は多かったみたいで、もうお腹いっぱいになったんでね、もう1匹2品作ろうかと思ったんですけども、ちょっと無理っぽいんでね、もう今日は休もうと思います。で、なんかね、妙に眠たいんで、なんだろう、油の処理とかね、洗い物とかはね、明日にしてから、もう今日ねパートが届けて休みますはいということで、ね、ちょっともう遅いんで休みたいと思いますじゃあねおやすみなさいおはようございます現在の時刻は8時2分です昨晩はねマイナス5度ぐらいまで冷えたらしいんですけども車内はね暖かくて気持ちよくね眠れましたよいしょで、外はと言いますとあーこんな感じですね,ちょっとね昨晩ね雪焼きしてくれてたんで通るところはね雪はないんですけどもあのね昨晩ねすごい冷えたんでこの辺はね全部凍ってますつるつるですでえっとね朝ごはんと行きたいところではあるんですけども昨晩のね揚げ物たちがまだ僕のお腹の中で暴れててから食欲が全然ないんでもうね今朝はねコーヒーだけいただきたいと思いますよし、いただきますあー美味しいよしでね、えー、とこちらの施設はチェックアウトが10時なんですけどもゴミ捨てとかね
洗い物とかはさせていただけるんで、車の方をね、バッと片付けてから出発できる準備の方をしたいと思います。よいしょ。よし、まずはね、ゴミ指定化してもらいましょう。これがゴミで、こちらが缶類ですね。缶の処分方法はね、県によって違うんですけども、とりあえずね、穴開けて捨てときます。よしょえー、っとあ燃えるゴミこっちはい OK で燃えないゴミいいでしょあなるほどちなみにねペットボトルはねこっちの前ですよし OK ゴミ捨てはすごい助かりますよしじゃあ次はね洗い物行きましょうよしあっあっあったかいあったかいじゃあねパッと洗わせてもらいましょうよし。あわあわ。あのね、ちょっと排水が悪いみたいですけども。なんとかね、えっ、ー、と、洗い物終わったんで、車にね、戻りましょう。よいしょ。よし。はい。ということでね、今回はね、ワカサギを釣って食べる車中泊だったんですけども、いかがだったでしょうかあのー、人生初のね、ワカサギ釣り、すごい楽しくてね、あと、天ぷらにね、して食べても美味しかったんで、すごくね、大満足でした。ただしね、おじさんなんで、揚げ物がね、胃に持たれたんで、ちょっとね、その点のみが残念でした。はい。で、ちなみにね、えっと、今回利用させていただいたアルブパークさんは、1泊2000円で、トイレがあって洗い場があってゴミも捨てさせてもらえて電源も使えるっていうねこの近辺ではね一番安くてすごくありがたいアルブパークさんではありますんで皆さんもねよかったらあのぜひワカサギ釣りにね来た際はこちらのね川口湖クラフトパークさんご利用されてみてくださいということでねもう10時直前なんでそろそろね次の場所に向かおうと思うんですけどもとりあえずね旅に出てからすごい日数が経っててからもうそろそろねまた一旦おかみ行かないといけないんでちょっとだけね用事を済ましたら次回からはねえー、と帰宅編に入ろうと思いますんで皆様よかったらねそちらの方も見ていてくださいはいこんな感じですかねということで今回この辺でご視聴ありがとうございました1万円だけでね岡山に帰ってみたいなというふうに思いますえっそんなでっかい鳥の上にエンジェルついてますよよし